Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bài 24 trong chương trình Mỗi ngày luyện một câu tiếng Anh Mình là Linh Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn luyện nghe và nói chỉ một câu trong tiếng Anh thôi Nhưng sẽ giúp các bạn tăng khả năng nghe và nói rất nhiều Và nếu các bạn không có nhiều thời gian Thì ít nhất mỗi ngày hãy dành một vài phút để học tiếng Anh với mình nhé Many agree that the first step on the road to recovery is containing the spread of the virus. Many agree that the first step on the road to recovery is containing the spread of the virus. Và đáp án của câu tiếng Anh vừa rồi là Many agree that the first step on the road to recovery is containing the spread of the virus. Nhiều người đồng ý rằng Bước đầu tiên trên con đường dẫn đến sự hồi phục kinh tế đó là phải ngăn chặn được sự lây lan của virus. Và mình cùng nói lại câu vừa rồi nhé. Many agree that the first step on the road to recovery is containing the spread of the virus. Câu vừa rồi cũng là một câu mà mình cắt trong một bài uh, phân tích về tình hình kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và cách đầu cách uh, để có thể phục hồi nền kinh tế đó là mình phải ngăn chặn được sự lây lan của virus corona. Và bây giờ thì mình sẽ cùng phân tích để các bạn có thể nói các từ, cụm từ cũng như cả câu vừa rồi một cách trôi chảy nhất nhé. Phần đầu tiên là nhiều người đồng ý rằng bước đầu tiên dẫn đến sự hồi phục uh, uh, là cái câu này trong tiếng Anh là many agree That the first step on the road to recovery Nhiều người đồng ý rằng Ở đây dùng là Many agree that Ở đây nhiều người thì người ta không nói đầy đủ là Many people Mà nói tắt luôn là many Nhưng đều hiểu là nhiều người ngầm hiểu ở đây Các bạn chú ý nhé Đây là cách nói tắt luôn Ở đây many được ngầm hiểu là Many people Nhiều người Mình cùng nói lại là Many Very good và động từ đồng ý được dùng là agree. One more time. Agree. Từ này chọn âm và âm từ thứ hai. Agree. Các bạn nhớ nhấn nhé. Đồng ý rằng. Thêm từ that. One more time. That. Bước đầu tiên. The first step. Ở đây có thể có một nối âm ở từ that sang từ the trong cụm này thành that the. Mình không bật đầy đủ là that. Và đâm tê, rồi sau đó mới nói the mà nối luôn thành that the Và tiếp theo ạ, từ chỉ đầu tiên là first One more time, first Ở đây có âm er kéo lưỡi, các bạn chú ý để bắt chiếc theo mình nhé First Và còn sờ tờ ở phía cuối nữa Nhưng mà theo sau từ này là danh từ chỉ bước, bước là step Again, step Và ở đây có một hiện tượng nối âm ở từ first với từ step ở đây thì âm T tận cuối của từ first đứng kẹp giữa hai âm SC Và âm SC là âm rất là mạnh, chính vì vậy nó sẽ nối âm luôn và đẩy mất âm T trong trường hợp này Mà nối âm luôn thành first step Các bạn chú ý phần này luôn nhé First step Và cả đoạn đầu thì có thể có hai chỗ nối âm nối luôn thành Many agree that the first step Như vậy ạ One more time Many agree that the first step Very good Bước đầu tiên ở trên con đường dẫn đến hòa hồi phục On the road to recovery Trên đường mình dùng cả cụm là On the road One more time On the road Very good Các bạn nhớ từ chỉ con đường là road One more time Road Và trên con đường đến đâu đấy Đến một nơi nào đó Mình dùng giấy từ to One more time To và đây lại có thể có một chỗ nối âm, đó là từ road với âm D. Có thể nối âm sang từ to của Việt Nam sau. Mình không bật đầy đủ là on the road to. Mà nối liền luôn là on the road to. One more time. On the road to. Và trên con đường đến đâu ạ? Đến sự hồi phục. Sự hồi phục là recovery. One more time. Recovery. Từ này chọn âm rồi vào âm tiết thứ hai Các bạn nhớ nhấn nhé. Recovery. One more time. Recovery Very good Và từ này là danh từ Được bắt nguồn từ động từ recover Là hồi phục Các bạn chú ý là trong tiếng Anh thì Một số bài mình sẽ phân tích ở các dạng khác nhau luôn Để các bạn học từ và dùng từ được linh hoạt Ví dụ như là động từ hồi phục là recover Và được chuyển thành dạng danh từ là recovery 
trong tiếng Anh thì việc chuyển từ dạng à, danh từ sang động từ hay những trường hợp tương tự như vậy xảy ra rất là nhiều nên các bạn chú ý để mình học và dùng từ được linh hoạt hơn nhé mình cùng nói lại là trong bài dùng dạng danh từ sự hồi phục là recovery very good và cả đoạn đầu vừa rồi có nghĩa là nhiều người đồng ý rằng bước đầu tiên trên con đường dẫn đến việc hồi phục mình cùng nói lại câu tiếng Anh là Many agree that the first step on the road to recovery Very good Và đoạn vừa rồi thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn một số nhấn theo ngữ điệu trong tiếng Anh Và một chú ý nho nhỏ khi nói đó là trong tiếng Anh thì nó có nhịp điệu Và những cái từ chính trong câu thì người ta thường hay nhấn mạnh hơn Còn những từ không phải từ chính thì người ta sẽ nói lướt lướt hơn một chút Nên trong đoạn vừa rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn những từ chính và cách nhấn nghe sao cho nó tự nhiên hơn nhé Ví dụ nhiều người đồng ý thì cả hai từ này đều là từ chính nên người ta đều nói là many agree Nhưng mà the first step thì cái từ the ở đầu uh, nó không phải là từ chính Nên là người ta thường không nhấn mà người ta sẽ 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 nhấn vào first step thôi ạ Hay là cụ on the road thì on the không phải chính Nên là người ta không nhấn mạnh mà người ta nhấn vào từ road Hay là sau đó giới từ to, road to recovery Thì từ to ở đây cũng không phải là từ chính nên có thể người ta cũng không nhấn mạnh mà người ta lướt và trong từ recovery thì các âm cũng không đều như nhau mà có trọng âm sẽ nhấn mạnh hơn Nên trong tiếng Anh là bản thân từng từ và từng câu nó đã có nhịp và có nhạc Và nếu các bạn tập theo và làm đúng cách thì mình nói tiếng Anh sẽ mềm và mượt hơn rất là nhiều Nên mình cùng tập lại nói lại đoạn vừa rồi để các bạn có thể tập cho thành phản xạ và luyện nói hay hơn nhé à, Say it again Many agree that the first step on the road to recovery Các bạn có thấy mình nhấn không ạ? Say it again Many agree that the first step on the road to recovery Vừa rồi là mình đã làm rõ hơn, cố tình làm rõ hơn Thì các bạn chú ý mình tập để có nhịp điệu như vậy nói sẽ hay hơn nhé Và họ đồng ý là con đường dẫn đến hồi, bình, hồi phục về kinh tế thì sẽ cần phải làm gì ạ? Is containing the spread of the virus Là bước đầu tiên là cần phải ngăn chặn được sự lây lan của virus và khi mà dùng uh, từ chỉ là là gì thì mình dùng động từ to be là is Say it again Is Và sau động từ to be này nếu các bạn muốn dùng động từ Thì mình có thể dùng hai cách là chia động từ về dạng in Hoặc là để dạng to verb là động từ nguyên thể và có to ở đây Trong trường hợp này với từ ngăn chặn hoặc ngăn cản Mình dùng là contain Again Contain Cho âm dây bấm thứ thứ hai Các bạn nhớ nhấn nhé Again Contain Very good và đây người ta chia thành containing One more time Containing Và ngoài dùng là containing Thì các bạn có thể chia về dạng to verb ở đây là to contain Dùng một trong hai cách đều được Và các bạn có thể chọn cho mình một trong hai cách này nhé Nhưng bây giờ mình cùng nói theo cách trong bài là is containing Very good One more time Is containing Ngăn chặn, chặn cái gì ạ? The spread of the virus sự lây lan của virus Sự lây lan để được dùng là The spread Again The spread Ở đây có từ lây lan được dùng ở dạng danh từ Các bạn chú ý là từ này cũng có nghĩa động từ Động từ là lây lan Còn đây là dạng danh từ là sự lây lan Thì cũng giống như trong tiếng Việt Trong tiếng Anh cũng có những từ Mà nó vừa là động từ vừa là danh từ Thì các bạn chú ý cách dùng nhé Và đây dùng ở dạng danh từ Sự lây lan là The spread và về phần phát âm, các bạn chú ý là spread là s p r đầu, cần bật hết ạ. À? Spread. Very good. Và sự lây lan của cái gì thì dùng giới từ of ở phía đằng sau. Và một chú ý là ở đây có thể nối âm spread of. Again, spread of. Âm D ở cuối sẽ hơi nối sang từ of một chút đúng không ạ? Các bạn chú ý bật cùng mình nhé. Again, the spread of. Very good. Và sự lây lan của cái gì ạ? À? The virus. One more time. The virus Từ virus chúng ta đã học rất rất là nhiều lần trong các bài trước rồi đúng không ạ? Virus trong tiếng Anh là virus One more time Virus Very good Và cả đoạn thứ hai trong câu vừa rồi là Is containing the spread of the virus Very good Các bạn lại chú ý nhé Mình sẽ nhấn vào một số điểm chính trong câu Theo cách nói thông dụng của người bản xứ Ví dụ là is containing Thì người ta sẽ nhấn vào âm à, trọng âm thứ hai của từ contain nó là is containing Sự lây lan của virus thì sẽ nhấn vào từ spread với từ virus thành The spread of the virus 
Và đó là ngữ điệu thông thường của người nước ngoài Bây giờ mình sẽ cùng các bạn luyện lại cả câu vừa rồi Nhấn theo ngữ điệu để các bạn có thể nói hay và tự nhiên hơn nhé Các bạn hãy nhìn lên trên màn hình và tập cùng mình Bây giờ sẽ là lần đầu tiên Many agree that the first step on the road to recovery is containing the spread of the virus Very good Và nếu mà các bạn cảm thấy việc nối dính liền lại với nhau nối âm và nói tăng tốc độ lên vẫn còn hơi vấp và hơi gượng Thì có thể là do phần phát âm hay là từng âm của mình chưa chuẩn Các bạn hãy nhớ củng cố lại 44 âm của mình trong khóa phát âm chuẩn tiếng Anh trước nhé với phần âm tốt thì các bạn sẽ nói được từng từ rất là dễ dàng và trôi chảy và dễ dàng bắt trước theo mình Đồng thời việc nối âm cũng trở nên tự nhiên và thành phản xạ dễ dàng hơn Nên là các bạn nhớ là củng cố phần phát âm trước nhé Còn bây giờ thì mình sẽ nói lại câu vừa rồi một lần nữa Các bạn nhìn lên trên màn hình, tập nhấn và tập nối âm cùng mình nhé Many agree that the first step on the road to recovery is containing the spread of the virus Very good trong câu của tiếng Anh luôn có nhạc và nhấn nhá như vậy Trong mỗi bài thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một chút về các phần nối âm, biến âm hoặc là cái tính nhạc trong từng từ và từng câu để các bạn sẽ làm quen dần Còn bây giờ đã đến lúc để các bạn nghe lại và kiểm tra đáp án trong bài vừa rồi rồi Many agree that the first step on the road to recovery is containing the spread of the virus Many agree that the first step on the road to recovery is containing the spread of the virus. Và bây giờ thì đã đến lúc để các bạn đến với câu tiếng Anh của ngày hôm nay rồi. Các bạn hãy lấy giấy bút của mình ra và ghi lại toàn bộ những gì mình nghe được nhé. Và đồng thời hãy bình luận thêm đáp án của các bạn xuống phía dưới. Đáp án chính xác của bài này sẽ có trong bài tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. See you next time. The coronavirus is one of the biggest threats to U.S. national security. The coronavirus is one of the biggest threats to U.S. national security. The coronavirus is one of the biggest threats to U.S. national security. ở phía bên dưới và đặc biệt hãy ấn vào nút quả chuông ở phía dưới để nhận được thông báo mới nhất về những video hướng dẫn học tiếng Anh của mình hãy nhớ ấn đăng ký nhé